السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ ہمارے یہاں اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ خصی جانور کی قربانی کرتے ہیں جب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی آپ بتائیے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے شکریہ جی ابھی ابھی یہ جو سوال آیا ہے کہ جناب آپ خصی جانور کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں اکثر و بیشتر علاقوں میں خصی جانوروں کی ہی قربانی دی جاتی ہے اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس نیت سے سوال کرتے ہیں کہ خصی جانوروں کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عیب نہیں ہوتا بلکہ جانوروں کی خصی کی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس کا عیب زائل ہو جائے عموماً جن جانوروں کی خصی کی جاتی ہے یا جو جانور خصی والے ہوتے ہیں خصی کر دینے کے بعد ان کی اندر جو گوشت میں بدبو قسم کی چیز ہوتی ہے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے گویا کہ گوشت کا بدبو دار ہونا بھی ایک عیب ہے اور اس کو خصی کر کے اس عیب کو زائل کر دیا گیا ظاہر سی بات ہے یہاں پر عیب کو ختم کیا گیا تو پھر اس کی قربانی جائز کیوں نہیں ہوگی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی دی ہے ابن ماجا مسرد احمد مستدرق حاکم اور سنن بے حقیقی روایت ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا دہا اشترا کبشینی عظیمینی سمینینی اقرانینی املحینی موجوعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو ایسے دو میڈھے خریدتے جو بڑے قد آور ہوتے تازے ہوتے سینگو والے ہوتے سیاہ و سفید رنگ والے ہوتے اور خسی ہوتے موجوع مطلب خسی ہوتے تو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خسی جانور کی قربانی دی ہے اس میں پھر کون سی حرج کی بات ہے لہذا خسی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے واللہ عالم